பிஸ்மில்லாஹி ரஹ்மான் ரஹீம் இந்த ஊடக அறிக்கையினை சமர்ப்பிப்பதில் நான் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன் ஏனென்றால் முக்கியமாக ஓட்டமாடி நம்பிக்கையாளர் சபையானது தேசியத்தில் பேசப்படுகின்ற ஒரு நம்பிக்கையாளர் தெரிவாக நாளை நடைபெற இருக்கின்றது பரவலாக பேசப்படுகின்றது முகல் நூல்கள் தர்மூக வலைத்தளங்கள் என்று பரவலாக மக்கள் எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் ஓட்டமாடியில் என்ன நடக்கின்றது முகிது ஜும்மா பள்ளிவாயலுக்கான நம்பிக்கையாளர் சபை தெரிவு ஒரு பாராளுமன்ற தேர்தல் மாகாண சபை தேர்தலுக்கு ஒப்பானதாக காணப்படுகின்றது ஆகவே இந்த போ தேர்தலிலே மிக முக்கியமான ஒரு நபர் போட்டியிருக்கின்றார் அதாவது காட்டுவிதானையின் மகன் என்று சொல்வார்கள் ஓட்டமாடி பள்ளிவாசில் மிக நீண்ட கால மாட்சி செய்து வந்தவர் ஓட்டமாடி பிரதேச சபைக்கு தனது சொந்த காணியை கையளித்தவர் அவருடைய மகன் தான் ஹனிஃபா ஜிஎஸ் மம்மலி ஜிஎஸ் எனப்படுபவர் இவரும் ஓட்டமாடி பள்ளிவாசலிலே மிக நீண்ட காலமாக நம்பிக்கையாளர் சபை தலைவராக இருந்தவர் பிரதேசத்திலே இருக்கின்ற முக்கியமாக பேசப்படுகின்ற ஒரு கிராம சேவ உத்தியோகத்தர் இவர் தற்பொழுது இப்போ பாரிய செல்வந்தராக காணப்படுகின்றார் அதற்கு அப்பால் ஐக்கிய தேசிய கட்சியில் இவருக்கு தெரியாதவர்கள் யாரும் இல்லை ஐக்கிய அணியில் பிரதமரிலிருந்து கட்சியின் செயலாளர் அமைச்சர்கள் ஏசிஎஸ் ஹமீத் காலம் தொடக்கம் இவருக்கு ஐக்கிய தேசிய கட்சியில் ஒரு பாரிய செல்வாக்கு இருக்கின்றது தற்பொழுது ஸ்ரீலங்கா முஸ்லீம் காங்கிரஸ் இவர் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தியிருந்தாலும் ஸ்ரீலங்கா முஸ்லீம் காங்கிரசும் ஐக்கிய தேசிய கட்சியும் ஒன்றாக இருப்பதனால் தான் இவர் ஸ்ரீலங்கா முஸ்லீம் காங்கிரசுக்கு ஆதரவளிக்கின்றார் என்ற ஒரு கருத்தும் உண்மையும் இருக்கின்றது அந்த வகையிலே பிரதேசத்திலே பாரிய எல்லோராலும் மதிக்கப்படக்கூடிய எல்லோராலும் பேசப்படக்கூடிய பாரிய சமூக சேவையில் சென்று வருகின்றார் பள்ளிவாசல்கள் ஏழை எளியர்கள் பாடசாலைகள் இன்னைக்கு மிகவும் பிடித்த விடயம் இவரிடம் ஓட்டமாவடி மூணாம் வட்டாரத்தில் இருக்கின்ற ஆரம்ப பாடசாலைக்கு நாங்கள் எல்லோரும் சென்றிருந்தோம் ஏதாவது உதவி செய்யுங்கள் காணி கொள்வதற்காக என்று சொல்லும் பொழுது ஒரு லட்சம் ரூபாய் நிதியினை தர சொந்த நிதியினை தந்தார் அலமதில்லா அவர் அவருடைய ஆயுளை நீடிக்க வேண்டும் இவ்வாறு பல சேவைகள் எல்லா பள்ளிவாசல்களுக்கும் தனது சொந்த நிதியிலிருந்து தேவையான கட்டிட நிர்மாணத்துக்கு தேவையான மண்ணினை கொடுத்து வருகின்றார் அது லட்சக்கணக்கான ரூபாய்கள் பெறுமதியானவை மதுரை சாக்கள் இயக்கங்கள் வேறுபாட்டுக்கு அப்பால் அது தகுதி ஜமாத்தாக இருக்கலாம் தப்லீக் ஜமாத்தாக இருக்கலாம் ஜமாத் இஸ்லாமிய இயக்கமாக இருக்கலாம் அவருடைய பள்ளிவாயலுக்கு வேண்டிய அளவு அவர்கள் கேட்கின்ற பொழுது கையளித்து வருகின்றார் இது பிரதேசத்தில் எல்லோருக்கும் தெரியும் தெரியாத விடயங்கள் எத்தனையோ இருக்கின்றது நான் ஏன் இதை இதை ஊடகமயப்படுத்துகின்றேன் என்றால் உண்மையாக ஒரு சமூகத்துக்கு தனது சொந்த நிதியிலிருந்து செய்யக்கூடிய ஒருவர் பள்ளிவாசல் நிர்வாகத்திலே பள்ளிவாசல் நம்பிக்கையாளர் சபையிலே நிச்சயமாக அவர் ஆயுட்காலம் வரைக்கும் இருக்க வேண்டும் இதுதான் உண்மை ஏனென்றால் ஊழல்கள் நிறைந்திருக்கின்றது ஊழல்கள் அப்பா ஊழல்களுக்கு அப்பால் பள்ளிவாசல் நிர்வாகம் கொண்டு செல்லப்பட வேண்டும் என்று கூறுகின்ற இடத்தில் தனது சொந்த நிதியிலிருந்து பள்ளிவாசல் கொடுக்கின்ற ஒருவர் நிச்சயமாக அந்த பள்ளிவாசல் நிர்வாகத்தில் இருப்பது காலத்தின் கட்டாய தேவை அதை சமூகம் ஏற்றுக்கொண்டுதான் வேண்டும் சமூகம் அங்கீகரிக்கவும் வேண்டும் ஆகவே மம்மல் ஜி எஸ் அவர்களை இந்த சமூகம் நிச்சயமாக அங்கீகரித்து ஆக வேண்டும் ஏனென்றால் அவர்களுக்கு என்ற ஒரு வரலாறு இருக்கின்ற இந்த பிரதேசத்திலே பள்ளிவாசலை அவர் ஆட்சி சேர்ந்து பள்ளிவாசலை அவருக்கு ஒரு கட்டுக்கோப்பு கொண்டு வந்து இந்த பிரதேசத்திலே அரசியல் செய்து தேவநாயம் காலம் தொடக்கும் ஐக்கிய தேசிய கட்சியில் இருந்து வருகின்ற ஒரு வரலாறு அவர்களுக்கு இருக்கின்றது அதையும் தாண்டி மம்மல் ஜி எஸ் அவர்களுக்கு காட்டுதானின் பிள்ளைகளில் மம்மல் ஜி எஸ் அவர்கள் ஒரு முதன்மையான நபராக தற்பொழுது செயற்பட்டு வருகின்றார் ஆகவே இந்த சமூகம் அவரை ஏற்றுக்கொள்கின்றது சமூகம் விளங்கி இருக்கின்றது அது ஒட்டமாடி பிரதேசம் மட்டுமல்ல கல்குடா முழு பிரதேசத்தில் மம்மல் ஜி எஸ் அவர்கள் என்ன செய்கின்றார் என்று சமூகம் பார்த்துக் கொண்டிருக்கின்றது தேசியம் பார்த்துக் கொண்டிருக்கின்றது ஆகவே அவர் ஒரு குழுவை நியமித்திருக்கின்றார் மூன்று குழுக்களிலே அவரும் ஒரு குழுவை போட்டிருக்கின்றார் இந்த குழுவிலே மம்மல் ஜி எஸ் அவருடைய இலக்கம் ஐம்பத்தி ஏழாக இருக்கின்றது அதே போன்று ஒரு பிரதேசத்திலே ஒரு அதிபர் யுனைட்டட் அதிபர் ஒரு எஸ் எல் ஏ எஸ் தாஹிர் அதே போன்று எனது சகோதரர் நண்பரும் வைத்தியர் முஸ்தபா போன்றவர்கள் ஒரு மாவட்ட பதிவாளர் அதே போன்று உலமா அஷ்ரப் மௌலவி அவர்கள் அதே போன்று நிர்வாக உத்தியோகத்தர் ஜமீல் இல்லியாஸ் ஆசிரியர் இவ்வாறு பதினேழு பேர்கள் இந்த நிர்வாக மம்மல்லி ஹனிஃபா ஜி எஸ் அவர்களின் தலைமையிலே இந்த நிர்வாக தெரிவுக்கு போட்டியிடுகின்றார்கள் அவை சமூகம் நிச்சயமாக சிந்திக்க வேண்டும் நாளை இருபத்தெட்டாம் தேதி வாக்களிக்கின்றவோ சிந்தித்து மம்மல்லி ஜி எஸ் அவர்களின் தலைமையில் இந்த நிர்வாகம் எதற்காக ஒப்படைக்கப்பட வேண்டும் ஓட்டமானி மொஹிதீன் ஜிம்மா பள்ளிவாசி நிர்வாகம் எதற்காக மம்மல்லி ஜி எஸ் அவர்கள் தலைமையில் ஒப்படைக்கப்பட வேண்டும் என்பதை முக்கியமாக கருத்தில் கொண்டு அதே அதே போன்று அவர் தேர்தல் விஞ்ஞாபனம் ஒன்றையும் வெளியிட்டிருக்கின்றார் அது சொந்த நிதியிலிருந்து ஓட்டமாடி மையவாடிக்கு பத்து லட்சம் ரூபாய் சொந்த நிதியிலிருந்து நான் மண்ணிரப்பி தருவதாகவும் அதே போன்று எல்லா கணக்கறிக்கைகளும் வெளியிடப்படும் தக்க நேரத்தில் வெளியிடப்படும் என்று ஒரு பாரிய விஞ்ஞாபனத்தை கூட அவர் தேர்தல் விஞ்ஞாபனத்தை கூட அவர் சமூகத்துக்கு வெள